بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أنبير كوريا سهودر غلاء بريور غلاء سهودري غلاء تايمار غلاء نمد بطحا دعوة سندر ساربا هي நடைபெறு இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் எல்லாம் அல்லாஹுவினுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நமது வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற தூய எண்ணத்திலே இங்கு திரளாக ஒன்று கூடி இருக்கிறோம் அல்லாஹ் சுபான நமது தூய்மையான எண்ணங்களுக்கேற்ப நற்கூலிகளை வழங்கி அருள் புரிவானாக என்று ஆரம்பத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே எனக்கு முன்னால் சாஜுத்தீன் ரியாதி அவர்கள் குடும்ப உறவின் சிறப்புகளை பற்றி தங்களுக்கென உரித்த பாணியில் தெளிவு பெற நமக்கு மத்தியில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக எனக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தலையங்கம் நபி தோழர்களின் வாழ்வினிலே என்ற தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் வழக்கமாக சொல்வதை போன்று மீண்டும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன் பெண்கள் பகுதியிலிருந்து சப்தங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன பேசக்கூடிய எனக்கும் கேட்கக்கூடிய மக்களுக்கும் இடையூறாக இல்லாமல் பெண்கள் பகுதியில் உள்ள பொறுப்பாளர்கள் உதவியாளர்கள் மற்றவர்களை அமைதியாக இருக்கும்படி நீங்கள் அவர்களிடத்தில் கோரிக்கை வைக்குமாறு உங்களை மீண்டும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே நபித்தோழர்களின் வாழ்வு நிலை என்றால் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களோடு சேர்ந்து தோழமை கொண்ட தோழர்களை தான் நபி தோழர்கள் என்கிறோம் சுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை நேரடியாக கண்டு அவர்களிடம் பாடம் பெற்று ஈமான் கொண்டு இவ்வாறு ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களோடு தோழமை கொண்ட சஹாபாக்களை தான் நாம் சஹாபா என்கிறோம் நபி தோழர்கள் என்கிறோம் இந்த நபி தோழர்களை பற்றி அல்லாஹு சுபான திருமறை குரானிலே பல்வேறு இடங்களில் எல்லாம் புகழ்ந்து சொல்கிறார் ஒரு இடத்தில் மட்டுமல்ல பல இடங்களில் அல்லாஹ் அவர்களை சிலாகித்து குறிப்பிடுகிறான் அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கை மிக அழகான முறையிலே அமைந்திருந்தது 
ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கும் மிகப்பெரிய முன்னுதாரண வாழ்க்கைகள் அவரிடத்தில் இடம்பெற்றன எனவே தான் அல்லாஹு சுபஹான அவர்களை பற்றி குரானில பல இடங்களில் எல்லாம் நமக்கு நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு இடத்தில் அல்லாஹு ரபுல் அலமின் சொல்லும் போது ரது அல்லாஹு அன்ஹும் அல்லாஹ் இவர்களை பொருந்திக் கொண்டான் இவர்களோ அல்லாஹுவை பொருந்திக் கொண்டார்கள் என்று அல்லாஹு சுபான இந்த நபி தோழர்களை தான் பொருந்திக் கொண்டதாகவும் அவர்கள் தன்னை பொருந்திக் கொண்டதாகவும் அல்ல இப்படி ஒரு சான்றை பகர்கிறான் இந்த ஒரு சான்று வேறு யாருக்குமே இல்லை அல்ல நம்ம பொருந்திக் கொள்ளலாம் பொருந்திக் கொள்ளாமலும் இருக்கலாம் உறுதியாக உத்தரவாதமாக நம்ம சொல்ல முடியாது துவா செய்யலாம் ஆனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நபி தோழர்களுக்கு சஹாபாக்களுக்கு எல்லாம் உத்தரவாதமாக சொல்கிறான் நான் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டேன் அவர்களை நான் விருத்தி அடைந்து விட்டேன் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இப்படி ஒரு அழகான உயரிய ஒரு சான்றிதழை வழங்குகிறான் இந்த சான்றிதழ் உலகத்தோடு நின்று விடாது அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற சான்றிதழ் நாளை மறுமை நாள் வரை நீடிக்கும் மஹர் மைதானம் வரை நீடிக்கும் ஏன் சுவர்க்கம் வரை நீடிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சான்றிதழை தான் அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் அந்த உண்மத்துக்கு சஹாபாக்களுக்கு நபி தோழர்களுக்கு எல்லாம் வழங்கியிருக்கிறான் ஏன் இப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்ன காரணம் என்றால் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அப்படி அமைந்து இருந்தன அன்பிற்குரியவர்களே சஹாபாக்களை பொறுத்தவரையில் எல்லா வகையிலும் அவர்கள் உயர்ந்துதான் நிற்கிறார்கள் அவர்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் மக்களோடு பழகக்கூடிய முறைகள் பேச்சு முறைகள் குடும்பத்தோடு பழக வேண்டிய நிலைகள் சமுதாயத்தோடு இருக்கக்கூடிய நிலைகள் இப்படி எல்லா துறைகளிலும் சஹாபாக்கள் உயர்ந்துதான் நிற்கிறார்கள் எனவேத்தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாடமாக படிப்பினையாக இருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களை ஒரு சஹாபி வர்றாங்க அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே எனக்கு நீங்கள் ஒரு உபதேசம் சொல்லுங்கள் அந்த உபதேசத்தை உங்களுக்கு பிறகு நான் வேறு யாரிடத்திலும் கேட்க கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு உபதேசத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் உபதேசம் <laughs> சின்னஞ்சிறிய உபதேசம் தான் இரண்டே இரண்டு வார்த்தை தான் ஒன்று நான் ஈமான் கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும் அதிலே உறுதியாக நிற்க வேண்டும் இதை தான் அந்த தோழர் எப்படி கேட்கிறார்கள் என்றால் உங்களை தவிர்த்து வேறு யாரிடத்திலும் அது மாதிரி கேட்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு எனக்கு ஒரு உபதேசம் செய்யுங்கள் சொன்னான் அன்பிற்குரியவர்களை அந்த சஹாபி சொன்ன சஹாபி இதை கேட்டுவிட்டு அவர்கள் அமைதியாக இருந்தார்கள் இது எந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு உபதேசம் என்றால் ஒரு மூமினுக்கு ஈமான் அடிப்படையான விஷயம் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற விஷயம் கொள்கையில உறுதியாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் அவன் ஈமானில உறுதியாக இருந்தால் தான் இமாதத்துகளை சரிவர செய்ய முடியும் ஈமானில உறுதியாக இருந்தால் தான் நன்மைகளை சேகரிக்க முடியும் ஈமானில் உறுதி இல்லை என்றால் ஈமானிலே ஊசலாட்டம் இருந்தால் ஈமானிலே தடுமாற்றம் இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை சீராக அமையாது சீர் கெட்டு போய்விடும் எனவே தான் நாயகம் சல்லல்லாக அடைவ செல்லமோர்கள் கேட்ட நபி தோழருக்கு முதலாவதாக சொன்னார்கள் ஆமன் சுபில்லா நான் ஈமான் கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்லுங்கள் தோழரே அதோடு நிறுத்திவிடக் கூடாது ஒரு மூமியாக இருந்தால் அந்த ஈமானோடு நம்பிக்கையோடு நின்றுவிடக்கூடாது 
அதிலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இஸ்திகாமத்தோடு இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் எப்போது நாம் அல்லாஹுவை முழுமையாக நம்பிக்கை கொள்கிறோமோ ஈமானிலே எப்போது நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவை எடுக்கிறோமோ அந்த நிலையில் உள்ள மனிதருக்கு தான் ஷெய்தான் ஓடோடி வருவான் ஊசலாட்டத்தை ஏற்படுத்துவான் ஷெய்தான் தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவான் பல எண்ணங்களை ஏற்படுத்துவான் அந்த நேரங்களெல்லாம் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எதை ஏற்றிருக்கிறோமோ அந்த கொள்கையில எந்த நம்பிக்கையை கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த ஈமானில உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவை எடுக்கணும் அப்படி இருந்தால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்ல முறையில் அமையும் அன்பிற்குரியவர்களாக்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட சோதனைகளை எல்லாம் அனுபவித்தார்கள் அவர்களுடைய சோதனைகளையும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகளையும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஒரு தூசிக்கும் கூட சமமாக முடியாது அந்த அளவிற்கு சஹாபாக்கள் நபி தோழர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் துன்பப்பட்டார்கள் இஸ்லாத்திற்காக உயிரையே இழந்தார்கள் என்றால் இதை மிகைப்படுத்தி சொல்வதால் ஒன்றுமில்லை உண்மைதான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்காக தங்களுடைய உயிரையே அற்பமாக நினைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தவர்கள் தான் சஹாபாக்கள் ஒரு தடவை அவர்கள் யார் அவர் ஒரு இளைஞர் மனைவியோடு பிள்ளைகளோடு சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு இளைஞர் அந்த இளைஞர் யுத்தத்திலே எதிரியை எதிரியை தாழ்த்துவிட்டு அவரை வீழ்த்திவிட்டார் அதற்காக பழி வாங்குவதற்காக எதிரிகள் இந்த ஹுபைபு ரதியல்லா அவர்களை சிறை பிடிக்கிறார்கள் சிறை பிடித்துவிட்டு அவர்களுடைய வீட்டிலே தூணிலே கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்ற முடிவை எதிரிகள் எடுத்தால் சும்மா விட்டு விடுவார்களா இல்லை அவர்கள் சும்மா விட்டு விட மாட்டார்கள் பள்ளிக்கு பழி வாங்குவதிலே திடமாக தெளிவாக இருந்தார்கள் ியல்லாக வருபவர்கள் தூணிலே கெட்டப்பட்ட அவர்கள் கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்கிறார்கள் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் எதிரிகள் சில வாசகங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் குபைபே உனக்கு உயிர் மேல ஆசை இல்லையா உயிர் பிச்சை வேண்டாமா நீ இருக்கிற இடத்தில் நீ இருக்கிற இடத்தில் முகம்மது இருந்தால் என்ன நிலையாகும் என்பதை சிந்தனை செய்து பார் என்று சொன்னார்கள் சொன்னவுடன் தெரியுமா நிறுத்துங்கள் நிறுத்துங்கள் இது மாதிரியான வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீர்கள் அந்த முகம்மது சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டால் அது எங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது நீங்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அவர்கள் கொந்தளித்தார்கள் குபை பிரதி அல்லாஹ் கடைசியில அவர்களுக்கு பலவிதமான சிரமங்களை கொடுத்தார்கள் இந்த நேரத்தில ஒரு குழந்தை எதிரிகளுடைய வீட்டில இருந்த குழந்தை தவழ்ந்து வருகிறது இவர்களுக்கு தூக்குமேடை என்பது உறுதியாகிவிட்டது அந்த நேரத்தில் குபை பிரதி அல்லாஹும் அவர்கள் அந்த எதிரிகளுடைய வீட்டில கேட்டார்கள் நான் அல்லாஹுவிடத்திலே செல்ல இருக்கிறேன் எனவே எனது முடிகளை அகற்றுவதற்காக கொஞ்சம் கத்தியை தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் அவர்கள் கத்தியும் கொடுத்தார்கள் கத்தி கையிலே இருக்கிறது யதார்த்தமாக குழந்தை தவழ்த்து வருகிறது ஒரு கையிலே கத்தி மறு கையிலே குழந்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை குபை பிரதி அல்லாக அவர்கள் நினைத்திருந்தால் இந்த குழந்தையை காட்டி மிரட்டி இருக்கலாம் என்னை விட்டுவிடு என்று சொல்லி இருக்கலாம் அவர்கள் உயிர் மேல ஆசை இருந்தால் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி எதிரிகளை எந்த மாதிரி வேண்டாலும் நடத்தியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தையை கொஞ்சி மகிழ்ந்து திரும்ப ஒப்படைக்கிறார்கள் எதிரிகள் பார்க்கிறார்கள் பயப்படுகிறார்கள் அந்த நேரத்திலே அவர்கள் சொன்னார்கள் குபை பிரதி அல்லாஹ் பயப்படுகிறீர்களா 
நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் இதோ பிடிங்கள் உங்களுடைய குழந்தை என்று சொன்னார்கள் கடைசியில தூக்கு மேடை தயாராகிறது அந்த நேரத்தில் அவர்கள் அந்த எதிரிகளிடத்தில் கேட்டார்கள் எனக்கு இரண்டே இரண்டு ரகாத்துகள் தொழுவதற்கு அனுமதித்தார்கள் இரண்டு ரகாத்துகள் தொழுவதற்கு அனுமதித்தார்கள் அல்லாஹோடத்தில் நான் செல்ல இருக்கிறேன் அல்லவா அதனால் அல்லாஹுவை நான் மடங்கி விட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அனுமதி கேட்டார்கள் அதற்கு அனுமதியும் வழங்கினார்கள் குபை பிரதி அல்லாஹ் நபர்கள் வெகு சீக்கிரமாக அந்த ரெண்டு ரக்காத்தை தொழுது முடித்து விட்டு சொன்னார்கள் நான் ஏன் தெரியுமா சீக்கிரமாக தொழுது முடித்தேன் ஏனென்றால் உயிருக்கு பயந்து நீண்ட நேரம் தொழுது கொண்டே இருக்கிறார் என்று நீங்கள் நினைத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக நான் வெகு சீக்கிரமாக தொழுது முடித்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு சில வாசகங்களை சொன்னார்கள் அவர்கள் தூக்கு மேடை தயாராக கூடிய அந்த நேரத்தில் சொன்ன வாசகம் சஹிஹுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் சொன்னார்கள் இந்த நேரத்தில் நான் கவலைப்படுவது என்ன தெரியுமா நான் முஸ்லீமாக கொல்லப்படுகிறேனா முஸ்லீம் அல்லாதவனாக நான் கொல்லப்படுகிறேனா இந்த நேரத்தை அவர் சிந்திக்கிறது எது நான் முஸ்லீமாக கொல்லப்படுகிறேனா முஸ்லீம் அல்லாதவனாக நான் கொல்லப்படுகிறேனா இதைத்தான் நான் இப்போது கவலைப்படுகிறேன் எனக்கு எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை இவர்கள் கொடுத்தாலும் சரியே நான் கவலைப்படுவது அது ஒன்றுதான் இவர்கள் என்னை கண்டன் துண்டமாக வெட்டினாலும் என்னை உடல் முழுக்க சிதைத்தாலும் அல்லாஹ் நாடினால் அவர்கள் கொடுத்த தண்டனைக்கு பதிலாக அல்ல ஒவ்வொரு அங்கத்திற்கும் அல்லா பறக்க செய்வான் என்று சொன்னார்கள் தூக்கு மேடை தயாராகி முடிந்து விட்டது ஷகீராகி விட்டார்கள் கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் அந்த சஹாபாக்கள் நபி தோழர்கள் உண்மையிலேயே யதார்த்தமாக ஈமானுக்காக அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக எத்தனையோ தியாகங்களை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள்ட்ட தான் நம்ம படிக்கணும் பாடம் ஈமான் என்றால் அவர்களிடம் தான் நாம் கட்ட வேண்டும் அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஈமான் அல்லாஹ் அழகுபடுத்தி வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் அழகுபடுத்தி வைத்திருக்கிறான் ஈமான் இவர்களுடைய உள்ளங்களில் ஈமானை பதிவு செய்து விட்டான் அல்லாஹ் தன் புறத்திலிருந்து ஒரு சக்தியை கொடுத்து வலுப்படுத்தி இருக்கிறான் ஈமான் அல்ல பதிவு செய்து விட்டு அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகளின் போது அல்லாஹ் வானவர் ஜிபிரி அலை இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்பி அல்லாஹ் அவர்களை வலுப்படுத்தி இருக்கிறான் மட்டுமல்ல இவர்களுக்கு சொர்க்கம் தான் இவர்களுக்கு சொர்க்கம் தான் அதிலே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இவர்கள் யாரு தெரியுமா உலாய்க்கிஸ்புல்ல இவர்கள் தான் அல்லாஹு படையினர்கள் அலா இன்னிஸ்புல்லாஹி அறிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹுவின் படையினர்கள் தான் வெற்றி பெற்றவர்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் அன்பிற்குரியவர்களே நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கை பாருங்கள் எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறார் அல்ல சும்மா அவர்களை திருப்தி கொள்ளவில்லை ரது அல்லாஹ் அன்பும் ஒரு அது அன்பு என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் என்றால் அது சும்மா அல்ல சொல்லல அந்த அளவிற்கு அவருடைய தியாகங்கள் இடம் பெற்றிருந்தன அந்த அளவிற்கு அவருடைய ஈமான் இருந்தது அன்பிற்குரியவர்களே சஹாபாக்கள் அவர்கள் எப்பொழுதுமே மரண சிந்தனையோடு இருப்பார் எப்பொழுதும் மரண சிந்தனையோடு வாழ்வார் கொஞ்சம் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க மரண சிந்தனை எப்போதாவது நினைப்போம் அவர்கள் எப்பொழுதும் மரண சிந்தனையோடு இருப்பார்கள் ஆனா நாம் மரணத்தை எப்போதாவது நினைப்போம் அது அப்படியே பறந்து போயிடும் நம்முடைய உறவினர்கள் யாராவது மூத்தாவுனா பக்கத்து வீட்டில் யாராவது மூத்தாவனாக்கனா நெருங்கிய நண்பர்கள் யாராவது மரணித்து விட்டா அப்ப நம்ம கொஞ்சம் நினைச்சு பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு சரியா போயிடும் 
இப்படித்தான் நம்முடைய நிலை ஆனால் சகாபத்தனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது தெரியுமா அவர்கள் வாழும் போது அதிகமாக நினைத்து பார்த்தது மரணத்தை பற்றி தான் மறுமை வாழ்க்கையை பற்றி தான் அன்பிற்குரியவர்களே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு சபையிலே அமர்ந்து இருக்கிறார்கள் அப்போது ஒரு பெண்மணி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக தனது கையால் ஒரு ஆடையை தேய்த்து வந்து அன்பளிப்பாக கொடுக்க வருகிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு அந்த ஆடை தேவை உடையதாக இருந்தது அப்போ வந்து கொடுக்கும் போது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகான முறையில் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அன்பளிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அறைக்குள்ளே போய் அந்த டிரெஸ்ஸையும் அணிந்து வந்தார்கள் இந்த நேரத்திலே அந்த சபையிலே இருந்த ஒரு மனிதர் கேட்கிறார் அல்லாஹி தூதர் அவர்களே இதோ இப்போது நீங்கள் அணிந்திருக்கிற அந்த ஆடை எனக்கு கொஞ்சம் தாருங்கள் என்று சொன்னார் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் நிலை கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பார்க்கல் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய சிறப்பான ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் அவர்களிடத்தில் எதை கேட்டாலும் இல்லை என்ற பதிலே வரார் அவர்களிடத்தில் எதை கேட்டாலும் உண்மையில் அவர்களிடத்தில் இல்லை என்றாலும் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள் இது ரசுல்லா சலல்லா அலிசல் மடத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய சிறப்பிற்குரிய குணம் அட நம்மட்ட இல்லை என்ற பதில் தான் வரும் வேற பதில் வரார் எதை கேட்டாலும் நம்ம இடத்துல இருந்தாலும் இல்லை அல்லது வேறு வேறு காரணங்களை சொல்லுவோம் ஆனால் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலைவ சொல்லும் ஒரு இடத்துல யாராவது எதையாவது கேட்டால் இல்லை என்று சொல்லி மறுக்க மாட்டார்கள் அவர்களை அப்படியே அனுப்பிவிட மாட்டார்கள் திரும்ப உடனே அறைக்குள்ளே போய் தான் அணிந்த அன்பளிப்பாக பெற்று அணிந்த அந்த ஆடையை அவிழ்த்து விட்டு தோழரிடத்தில் வந்து கொடுப்பதற்காக செல்கிறார்கள் அப்போது பக்கத்தில் இருந்த தோழர்கள் எல்லாம் கோபப்படுகிறார்கள் ரசூல்லாய் சலல்லா வலை வசல்லம் அவர்களிடத்தில் கேட்டால் அவர்கள் நிச்சயமாக தருவார்கள் மறுக்க மாட்டார்கள் என்பதை நீ நினைத்துதானே இப்படி கேட்கிறாய் என்று கோபப்பட்டார்கள் ரசூலுல்லாய் சலல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் வந்து இந்த அணிந்த ஆடையை கலற்றி அவரிடத்தில் வந்து கொடுத்தார்கள் அதை வாங்கிவிட்டு அந்த தோழர் நபித்தோழர் சொன்ன வார்த்தை உண்மையிலே அன்பிற்குரியவர்களே எனக்கும் உங்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் ஈமானுக்கு ஒரு வலுவூட்டக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷம் என்னவென்றால் சொன்னார்கள் நான் ஏன் தெரியுமா அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய மேனியிலே உடம்பிலே அணிந்த அந்த ஆடை கேட்டேன் என்றால் அந்த ஆடை நான் மரணித்ததற்கு பிறகு கஃபன் ஆடையாக இருக்கக்கூடாதா என்பதற்காகத்தான் நான் அதை கேட்டேன் என்று சொன்னார் கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் நபித்தோழர்கள் வாழும் போதே மரணத்தை பற்றி அவர்கள் அதிகமாக சிந்தித்தார்கள் அதனால தான் அவர்களுடைய இமாதத்துகள் நன்மையான காரியங்கள் உண்மையிலேயே யாராலும் அவர்களை நொந்த முடியாத அளவிற்கு அவர்கள் சகாபாக்கள் செய்து விட்டார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே இது மாதிரி தான் ஒரு தடவை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலைவ செல்லும் ஒரு ஜனாசா தொலை வைக்கிறாங்க தொலை வைக்கும் போது வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக பெரிய துஆவை ஓத ஆரம்பித்தார்கள் என்ன துவா அல்லாஹும் ஓதுவோமா இல்லையா தக்பீர் கெட்டோ ஒண்ண இந்த துவாவை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலைவ செல்ல ஜனாசாவில் ஓதுறாங்க ஒரு நபித்தோழருடைய ஜனாசாவுக்காக அவருக்காக மையத்துக்காக துவா கேட்கிறான் அப்போ பின்னால இருக்கிற ஒரு சஹாபி அவங்க சொல்றாங்க இதோ அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் அலைவ செல்லவர்கள் தொலை வைக்கப்படுகிற பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிற அந்த ஜனாசா நாமாக இருக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டார்கள் அவர்களுடைய நாமாய் வந்த சிறப்பிற்குரிய துவா பெரிய ஒரு துவா அந்த துவாவுக்கு நான் சொந்த காரணமாக மாறக்கூடாதா என்று உண்மையிலேயே அந்த நபித்தோழர் உள்ளத்தால் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் அப்ப அந்த சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கை நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் 
மரண சிந்தனையோடு அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நகர்த்தி இருக்கிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே இப்படி அவர்கள் மரண சிந்தனை மறுமை சிந்தனை ஈமான் உறுதி என்று நாம் பேசும் போது அவர்களுக்கு குடும்பம் இல்லையா அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லையா அவர்களுக்கு வீடு இல்லையா என்று நாம் சிந்திக்க தோன்றும் ஆனால் உண்மையில் அவர்களுக்கு குடும்பம் இருந்தது குழந்தைகள் இருந்தார்கள் வீடு இருந்தது அதற்காக வேண்டி அவர்கள் சம்பாதிக்காமல் குடும்பத்தை கவனிக்காமல் வெறுமனே அம்மாவுடைய பள்ளிவாசலேயே அவர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கவில்லை உழைத்தார்கள் சம்பாதித்தார்கள் குடும்பத்திற்காக வேண்டி கவனித்தார்கள் அதில் அவர்கள் எந்த குறையும் வைக்கவில்லை அதே சமயத்தில் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை செயல்படுத்துவதில் அவர்கள் ஒருபோதும் பின்தங்கி இருக்கவில்லை அன்பிற்குரியவர்களே நபித்தோழர்களுடைய இன்னொரு சிறப்பை எடுத்துக்கொண்டால் இபாதத் வணக்க வழிபாடுகள் இருக்குது அல்லவா அதுல மாஷா அல்லா ஒருவருக்கொருவர் போட்டி வணக்க வழிபாடுகளில் அல்லாஹுடைய வணக்கத்தை செயல்படுத்துவதில் ஒருவருக்கொருவர் போட்டி அவரிடத்தில் இருந்தது இந்த போட்டி நம்மட்ட இருக்கா நம்மட்ட போட்டி இருக்கு வேறு விதமான போட்டி அவன் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் அதை விட கூட சம்பாதிக்கணும் அவன் இந்த ட்ரெஸ் போடுறான் அதை விட நான் நல்ல டாப்பான ட்ரெஸ் போடணும் அவன் கையில இந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வச்சிருக்கிறான் நான் இன்னும் ஐபோன் வைக்கணும் பக்கத்து வீட்டுக்கு இந்த காரை வச்சிருக்கிறான் நான் அதை விட காரை வேற காரை வாங்கணும் இப்படி பலவிதமான போட்டிகள் ஆண்களுக்கு மத்தியிலும் சரி பெண்கள் மத்தியிலும் சரி வீட்டில் ஒருத்தர் புது டிவி இறக்கிட்டான் சொன்னா அதை விட நல்ல ஒரு பெரிய டிவியை நம்ம இறக்கணும் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு நகையை ஒருத்தி போட்டு வந்திருக்கிறான் சொன்னா அதை விட கூடுதலாக என்னுடைய கணவர்கிட்ட நான் வாங்கி கேட்கணும் இப்படி இந்த மாதிரியான போட்டி நமக்கு மத்தியில உலக விஷயத்தில் ஆனால் நதி தோழர்களுடைய வாழ்க்கை எடுத்துப்பார்கள் அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய விஷயத்தில் போட்டி இருந்துச்சு சுபான் அல்லா அல்லாஹுவை வணங்குறத ஒருவர் அல்லாஹுவை வணங்கினால் அவரை பார்த்து சஹாபாக்கள் நினைப்பார்கள் அவரை விட நாம் சிறப்பாக வணங்கணும் அவரை விட கூடுதலாக நான் வணக்கத்தை புரியணும் அப்படின்னு நினைப்பார்கள் சஹாபாக்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் நம்ம பார்க்கிறோம் ஹதீஸ்கல்ல படிக்கிறோம் பள்ளிவாசல்ல சஃபுல முதலாவது வரிசையில் அமருவதற்கு போட்டி எந்த அளவுக்கு போட்டி எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் வந்துருவாங்க பிரச்சனை யாரு முன்சஃபுல உட்கார்றது என்றால் சீட்டு குலுக்கி பார்த்து போட்டி சுபகாம் அல்லா இப்படி எல்லாம் சஹாபாக்கள் போட்டி போட்டு இருந்திருக்கிறார்கள் நன்மையான காரியங்கள்ல அல்லாத விரும்புறான் இந்த போட்டி எல்லாம் விரும்புறான் காரியங்களில் ஒருவருக்கொருவர் முந்தி கொள்ளுங்கள் ஒருவருக்கொருவர் விரைவுங்கள் என்றெல்லாம் விரைங்கள் முந்துங்கள் போட்டி போடுங்கள் என்று நன்மையான காரியங்களை பார்த்தல்ல சொல்றான் அவருடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கலாம் அன்பிற்குரியவர்களே அபுபக்கர் சித்தீக்கு அவர்களுடைய சிறப்புகளை தெரியாதவர்கள் யாருமே இல்லை என்றாலும் நினைவூட்டலுக்காக ஒன்றை சொல்கிறேன் ஒரு நாள் சபையில சில கேள்விகளை கேட்டார்கள் நான்கு கேள்விகளை கேட்டார்கள் அப்போ அந்த கேள்விகள் மண் அசுபகம் இன்குமோ சாயிமா உங்களை யாரு இன்றைக்கு நோன்பு வைத்தவர் என்று கேட்டார்கள் இது உபரியான நபீலான நோன்பை ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்டார்கள் 
فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً உங்கள் யாராவது இன்று ஒரு ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்தது உண்டா ஒரு ஜனாசாவை தொழுது பின்தொடர்ந்த உண்டா என்று கேட்கும் போதும் அபூபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் மட்டும்தான் சொன்னார்கள் அல்லாவி தூதரே நான் இன்று ஒரு ஜனாசாவில கலந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அடுத்ததாக கேட்டார்கள் யாராவது இன்று உங்களில் ஒரு ஏழைக்கு உணவளித்தவர் உண்டா என்று கேட்கும் போதும் அபூபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் மட்டும்தான் சொன்னார்கள் அல்லாஹி தூதரே இன்று நான் ஒரு ஏழைக்கு விருந்து கொடுத்திருக்கிறேன் உணவளித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் நாலாவது கேள்வி ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் உங்களில் யாராவது இன்று ஒரு நோயாளிக்கு நலம் விசாரித்தவர் உண்டா என்று கேட்கும் போதும் அபூபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் மட்டும்தான் சொன்னார்கள் அல்லாவி தூதரே நான் இன்று ஒரு நோயாளி நலம் விசாரித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் சுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் இதை கேட்டுவிட்டு சொன்னார்கள் அத்தனை காரியங்களும் அத்தனை காரியங்களும் சுவர்க்கத்தில் அவரை நுழைவிக்கத்தான் செய்யும் என்று சொன்னார்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க சுபான் அல்லா நாளே நாலு விஷயம் ஆனா அந்த அமல் எடுத்துக்கொண்ட சின்ன அமல் தான் ஆனா பெரிய பெரிய நன்மைகள் எல்லாம் பதிவு செய்யறோம் சுவர்க்கத்திற்கே போகக்கூடிய அமல்கள் எப்படி யாராவது இன்னைக்கு நோன்பு வச்சிருக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறான் இந்த நாலு கேள்விகளும் பல நாட்கள் பல மாதங்களை பற்றி அல்ல என்று அவர்கள் கேள்வி கேட்டார்களோ அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி நடந்த விஷயத்தை தான் கேட்கிறாங்க இதுல நம்மட்ட இந்த கேள்வி கேட்ட பல மாதங்கள் ஒன்னு கொண்டு பதில் சொல்லியிருப்போம் போன மாசம் ஜனாசாத்தில் உன போன மாசம் ஒரு ஏழைக்கு கொடுத்த ரெண்டு மூணு மாசம் முன்னாடி ஒரு நோயாளி நல விசாரிச்சு என்னமோ ஒண்ணு மாறி மாறி இருக்கும் அது கூட இருக்காது சிலர்த்த சுபான் அல்லா அபூபக்கர் சித்தீக் நதியெல்லாம் அவங்களோட பாருங்க நாலு நன்மையான காரியங்கள் அமல்கள் ஒரே நாளில் செய்து முடித்திருக்கிறார்கள் என்றால் வசூல்லாய் சலல்லா வலிவ செல்லும் இத்தனை காரியங்களும் சொர்க்கத்தில் அவரை நுழைவிக்கத்தான் செய்யும் என்று சொன்னார்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க உபரியான நோன்பு வைக்கிறதுனால எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு இருக்கு தெரியுமா உபரியான நசீலான வணக்கங்கள் இருக்கு அல்லவா அந்த வணக்கங்களை நாம் செய்தால் அல்லாஹுடைய நெருக்கம் கிடைக்கும் எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம உபரியான நோன்பு உபரியான வணக்கங்களை புரிகிறோமோ அல்லாஹு சுபான நம்மை அளவு கிடந்து நேசிப்பான் அதைத்தான் சஹாபாக்கள் செய்தார்கள் அப்ப நோன்பினுடைய சிறப்புகளை நாம் தெரிய வேண்டும் ஒவ்வொரு வாரமும் ரசுல்லாயி சலல்லாஹு அலை வசல்லோ திங்கள் கிழமை என்றும் வியாழக்கிழமை என்றும் நோன்பு வைப்பார்கள் அதை நாம நோன்பு வைக்கிறோம் திங்கட்கிழமை நோன்பு வைப்பதை பற்றி ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லவர்கள் சொன்னார்கள் நான் விரும்புகிறேன் நோன்பு வைத்த வண்ணம் எனது அமல் அல்லாஹுடத்திலே உயர்த்தப்பட வேண்டும் நான் நோன்பு வைத்த நிலையிலே என்னுடைய அமல் அல்லாஹுடத்திலே உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார்கள் வியாழக்கிழமை பற்றி ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லவர்கள் அவருடைய சிறப்புகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே எனவே உபரியான சுண்ணத்தான நோன்புகளை நாம் அதிகமாக வைப்பதால் அல்லாஹுடைய நெருக்கம் கிடைக்கிறது பாருங்கள் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹ் என்ற உயர்ந்த நபித்தோழர் எப்படிப்பட்ட அமல்களை இமாரத்துகளை செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஜனாசா ஜனாசாவுல கலந்து கொண்ட சிறப்பை பாருங்க சொர்க்கத்துக்கே கூட்டு போயிருக்கோம் பாருங்க ஒரு ஜனாசாவை நம்ம கலந்து கொண்ட ரசூல்லாய் சலல்லாக செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் எவர் ஒருவர் ஒரு ஜனாசா தொழுகையிலே கலந்து கொள்கிறாரோ அவருக்கு ஒரு கீழாத்துடைய நன்மை உண்டு என்று சொன்னார்கள் பிறகு சொன்னார்கள் தொழுகையை முடித்து எவர் ஒருவர் அடக்கம் செய்யும் வரை கபருக்குழியிலே அடக்கம் செய்யும் வரை எவர் பின்பற்றுகிறாரோ அவருக்கு இரண்டு கீழாத்துடைய நன்மைகள் உண்டு என்று சொன்னார்கள் தோழர்கள் எல்லாம் கேட்டார்கள் யார் ரசூலல்லா என்றால் என்ன என்று கேட்டார்கள் ரசூல்லாய் சலல்லாக அலைவ செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு தீராத்தும் உஹது மலையை போன்று என்று சொன்னார்கள் சுபகான் அல்லா ஒரு தீரா உஹது மலை அளவுக்கு பிரமாண்டமான நன்மைகள் அல்ல நமக்கு தர்றான் ரெண்டு கீராத் என்றால் உஹது மலையினுடைய இரண்டு மடங்கு நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அன்பிற்குரியவர்களே எத்தனையோ சகோதரர்கள் மாஷா அல்லா இங்கும் ரியாதிலும் 
அல்ராதி மசீது கூட அதிகமாக தொடர்புடையவர்கள் குடும்பத்தோடு போகக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஜனேசாவில ஒரு ஜனேசாவை கூட மிஸ் பண்ணாமல் இப்படி போகக்கூடியவர்கள் நிறைய சகோதரர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அல்ல அவர்களுக்கு அருள் செய்வார் இது மாதிரியான தொடர்புகளை நாம் அதிகப்படுத்தணும் ஒரு கீரா உஹது மலை அளவுக்கு நமக்கு நன்மை கிடைக்கிற என்றால் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அது மட்டுமா ஒரு ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கிற விஷயம் ஒரு ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கிற விஷயம் சஹாபாக்கள் எப்படி எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க அவருடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அல்லாஹுடைய பாதையில எப்படி எல்லாம் பொருளாதாரத்தை செலவு செஞ்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அல்லா சுபான ஒரு வசனத்தை இறக்குறான் என்ற வசனத்தை எல்லாம் இறக்குறான் அதுல அல்லா என்ன சொல்கிறான் என்றால் நீங்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில செலவு செய்யாதவரை நன்மை ஒருபோதும் நீங்கள் அடையவே முடியாது என்று அல்லா என்ன செய்யற ஒரு வசனத்தை இறக்குறான் நீங்க விரும்புகின்ற நீங்கள் விரும்புகின்ற நேசிக்கின்ற ஒன்றை அல்லாவின் பாதையில செலவு செய்யாதவரை நீங்க நன்மையை அடைய முடியாது அப்படின்னு அல்லா ஒரு வசனத்தை இறக்கின உடனே ஒரு நபி தோழர் ஓடோடி வர்றாங்க ரசூல்லாய் சலதாரசம் அபு தல்ஹா ரதி அல்லாஹ் வர்றாங்க யார சொல்லல்லா என்னுடைய பொருளாதாரத்திலேயே நான் ரொம்ப நேசிக்கின்ற ஒன்று ஒரு தோட்டம் தான் அதனால் என்னுடைய சேமிப்புல பொருளாதாரத்தில் அளவு கடந்து நேசிக்கிற ஒன்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்த தோட்டம் தான் பைரூஹா என்று சொல்லக்கூடிய தோட்டம் இந்த பைரூஹா என்ற தோட்டம் எப்படிப்பட்ட தோட்டம் என்றால் மஸ்ஜிது நபவிக்கு அருகிலே இருக்கிறது ரசூலுல்லாய் சலல்லா கோலை வசல்லம் அவர்களுடைய பள்ளிக்கு அருகிலே இருக்கிறார் அந்த தோட்டத்திலே மதுரமான நீர்கள் இருக்கும் அழகான கனி வர்க்கங்கள் சுவை மிகுந்த கனி வர்க்கங்கள் கிடைக்கும் மட்டுமல்லாது ரசூலுல்லாய் சலல்லா கோலை வசல்லம் அவர்கள் அந்த தோட்டத்திலே வந்து ஓய்வெடுப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான பைரூஹா என்ற தோட்டம் அல்லாஹி தூதரே எனக்கு பிரியமான உள்ள ஒன்று ஆனால் அல்லாஹ் இந்த வசனத்தை இறக்கிவிட்டதால் நான் அல்லாஹுடைய பாதையில் இந்த தோட்டத்தை தர்மம் செய்கிறேன் என்று சொன்னார் அல்லாஹி தூதர் சலல் அலே சலம் அபு தல்ஹாவே இது லாபம் உள்ள ஒரு சொத்து இது லாபம் கிடைக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் என்று திரும்ப திரும்ப சொன்னார்கள் சொன்ன போதிலும் அபு தல்ஹா ரதி அல்லாஹ் நவரில் அல்லாவுடைய பாதையில நான் சதத்தா செய்கிறேன் என்று சொன்ன போது ரசூல்லாஹி சலல்லாஹ் உலைவ செல்லோ உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு நீங்கள் கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அல்ல ஒரு வசனத்தை இறக்குன உடனே நீங்க நேசிக்கின்ற ஒன்று அல்லாவுடைய பாதையில செலவு செய்யலன்னு சொன்னா நன்மையை அடையவே முடியாதுன்னு அல்ல ஒரு வசனத்தை இறக்கின அந்த செகண்ட்லயே இந்த அபு தல்ஹார் அதையெல்லாம் மாறி இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே குரான் அவர்களை மாற்றி இருக்கிறார் நம்மகிட்ட எல்லா வசனங்களும் கையில இருக்குது எத்தனை தடவை தான் நாம் படிக்கிறோம் எடுத்து சொல்கிறோம் ஆனாலும் நம்முடைய அந்த தலைக்கு எட்டுப்படவில்லை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க சஹாபாக்களுடைய நிலை இப்படித்தான் இருந்துச்சு நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான் காரணம் என்ன இது அழியக்கூடிய உலகம் சொற்ப காலம் வாழ்வோம் நம்முடைய ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் அறுபது அறுபது எழுபதோடு முடிந்து விட்டது அல்லாஹிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை தான் நிலையான வாழ்க்கை இது தற்காலிக வாழ்க்கை தான் நாம இருக்கும் போதே சொத்துகள் அல்லாஹுடைய பாதையில நல்ல முறையில செலவு செய்தால் அல்லாஹ் நாளைக்கு அவனுடைய சொர்க்கத்தில் நமக்கு மாளிகை கட்டி தருவான் அங்கு சிறப்பான கூலிகளை அல்லா வைத்திருவான் அந்த நம்பிக்கையில் இருந்தவர்கள் தான் சஹாபாக்கள் அன்பிற்குரியவர்களே நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் முரசிப்பார்கள் எந்த அளவுக்கு நாம் அல்லாஹுடைய பாதையில செலவு செய்கிறோம் எந்த அளவிற்கு அல்லாஹுடைய பாதையில அல்லாஹ் கொடுத்த பொருளாதாரத்தை கொடுக்கிறோம் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தது அன்பிற்குரியவர்களே ஐபாதத்துகள் அவர்கள் குறைந்தவர்கள் கிடையாது தர்மம் கொடுப்பதில் குறைந்தவர்கள் கிடையாது எந்த அளவுக்கு சொன்னா தர்மத்தை பற்றி பல தடவைகள் பேசினாலும் திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் உண்மையிலே நம்முடைய ஈமானுக்கு நம்முடைய தக்குவாவுக்கு மிக அழுத்தமாகவும் 
மிகவும் வலுவூட்டக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்கிறது அந்த சஹாபாக்கள் அவர்கள் யார் புத்தரா அல்ல அறிமுகப்படுத்துகிறார் புத்தரா அவர்கள் ஏழையர்கள் ஏழ்மையானவர்கள் என்று சொல்கிறான் அல்ல எந்த அளவுக்கு ஏழ்மை சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லை ஆடை ஒரே ஒரு ஆடை தான் அடுத்து மாற்று உடுத்துவதற்கு அடுத்த ஆடை கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை பள்ளிக்கு வந்தால் குளித்து விட்டுதான் வர வேண்டும் என்று சட்டம் போடப்படுகிற அளவுக்கு அவருடைய நிலை இருந்தது அந்த சஹாபாக்கள் தான் அல்லாஹுடைய பாதையில செலவு செய்யாங்க ஆச்சரியமா இருக்கிறார் எப்படி எப்படி செலவு செய்தார்கள் என்றால் ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தோழர்களே தோழர்களே அல்லாஹனுடைய நரக நெருப்பை நீங்கள் அஞ்சி கொள்ளுங்கள் ஒரு பேரித்த மரத்தின் ஒரு துண்டையாவது அல்லாஹுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்து உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன ஒரு ஆர்டர் தான் ஒரு கட்டளை தான் நேராக மார்க்கெட்டுக்கு போனார்கள் சூக்குக்கு போனார்கள் செல்வந்தர்கள் பொருளாதாரத்தை வைத்து அவர்கள் பொருள்களை வாங்கும் போது அதை அவர்கள் சுமை கூடி வேலை பார்த்தார்கள் புகாரில வரக்கூடிய செய்தி சுமை கூடி வேலை பார்த்தார்கள் சுமக்க முடியாத பொருள்களை வாங்கக்கூடியவரிடத்தில் நாங்கள் சுமந்து வருகிறோம் என்று சொல்லி இப்படி சுமை கூலி வேலை பார்த்து வேலை பார்த்து சிறுக சிறுக சம்பாதித்து நேர அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லாஹ் வலைவ செல்லமுடன் வந்து அல்லாஹுடைய பாதையை இதோ நாங்கள் தர்மம் செய்து விட்டோம் என்று கொடுத்தார்கள் சஹாபா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்படியாவது சொதக்கா செய்யணும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முடிவுல இருந்தாங்க நம்முடைய நிலை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க நாம கொடுக்கவா வேண்டாமா நம்ம கொஞ்சம் சம்பளத்துல இருக்கிறோம் இப்படி இருக்கிறோம் அந்த கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் இதுல இருக்கிறோம் இப்படி பல காரணங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் உடுக்கவே ஆடை இல்லை சாப்பிடுவதற்கே வழி இல்லை என்ற போதிலும் எப்படியாவது கலாதான முறையில சம்பாதித்து தர்மம் கொடுத்தார்களா இல்லையா என்ன காரணம் அல்ல நாளைக்கு பறக்க செய்வோம் சுல்லாய் சலல்லா அலி சலா சொன்னார்கள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தர்மத்தை அல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வளர்ப்பது போன்று வளர்த்து நாளை மலை அளவுக்கு அல்ல உயர்த்தி வைத்து காட்டுவார் இதோ நீங்கள் செய்த தர்மம் பாருங்கள் என்று அல்ல காட்டுவார் ஆச்சரியப்படுவோம் ஆச்சரியப்படுவோம் கொஞ்சம் தான் கொடுத்திருப்போம் தர்மத்தை அல்ல மலை அளவுக்கு உயர்த்தி வைத்திருப்பார் இதைத்தான் சஹாபாக்கள் செய்தார்கள் எனவே தான் வசூலாய் சலல்லாக செல்லும் அவர்களை தர்ம கொடுக்கிற விஷயத்துல அவர்களை காட்டிலும் உலகத்துல வேறு யாரும் புரிஞ்ச முடியாது அத அழகா சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க என்றால் எனது தோழர்களை நீங்கள் திட்டாதீர்கள் என்னுடைய தோழர்களை ஏசாதீர்கள் அவர்களை விமர்சனம் செய்யாதீர்கள் தகுதியே கிடையாது அவர்களை விமர்சனம் செய்ய முடியுமா அவர்கள் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் சில சில தவறுகளை செய்திருக்கிறார் அது அல்லாஹுக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ளது அல்ல அவர்களை மன்னித்து விட்டார் அதை நம்ம மக்களுக்கு மத்தியில் படம் பிடித்து காட்ட முடியுமா இப்படி எல்லாம் சில சகோதரர்கள் அந்த சகாபாக்களை விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்ல பாதுகாக்கணும் வசூல்லாய் சலதாய் சொன்னார்கள் எனது தோழர்களை ஏசாதீர்கள் திட்டாதீர்கள் உங்களில் ஒருவர் உங்களில் ஒருவர் தங்கத்தால் தங்கத்தால் உகதுமலை அளவுக்கு தர்மம் கொடுத்தாலும் எனது தோழர்கள் இரண்டு கைகளால் இல்லை இல்லை ஒரு கையால் தர்மம் கொடுத்திருப்பார்களே நீங்க கொடுத்திருக்கிற தங்கத்தால உகதுமலையாலும் கொடுத்திருக்கிற அந்த தர்மம் சமமே ஆகாது இதுதான் பெருசு என்று சொன்னார்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்க அந்த அளவுக்கு அவருடைய தர்மம் இருந்துச்சு எனவே அன்பிற்குரியவர்களே இப்படிய நபி தோழர்களுடைய வாழ்வினிலே என்ற தலைப்பின் கீழ் நிறைய செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் எனவே நபி தோழர்கள் உண்மையிலே ஈமானால் உயர்ந்தவர்கள் அவர்கள் உண்மையிலே அவர்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் ரசுல்லாஹி சலல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயத்துள் ஈமானுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா அந்த அன்சாரி தோழர்களை நம்ம நேசிக்கணும் அதே மாதிரி முனாபிக்கனுடைய அடையாளம் அவர்களுக்காகும் எங்களுக்கு முன்னால் 
எங்களுடைய சகோதரர்கள் ஈமான் ஈமானால் முந்தி சென்றார்களே அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எங்களுடைய உள்ளங்களில் அவர்களை பற்றி ஒரு குரூர தன்மை ஏற்படுத்தி விடாதே என்று நாம துவா செய்ய வேண்டும் என்று அல்ல கற்றுத்தருகிறார் எனவே அந்த அளவிற்கு நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கை இருந்தது எனவே நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் நிறைய படிக்கணும் நிறைய படிக்க வேண்டும் படித்து படித்து நம்முடைய வாழ்க்கையில சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையை உண்மையிலே படித்தால் நம்முடைய நிலை நிச்சயமாக மாறும் அதுல நம்ம கண்ணும் கருத்துமாக அதிக அக்கறை உள்ளவர்களாக ஆர்வம் உள்ளவர்களாக நம்ம மாறணும் எத்தனையோ வரலாற்று நிகழ்வுகளை படிக்கிறோம் எத்தனையோ புத்தகங்களை படிக்கிறோம் எத்தனையோ நாட்டு நடப்புகள் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அதே சமயத்துல அல்லாஹ் புகழ்ந்து சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் சிலாகித்து சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் உத்தரவாதம் வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம படித்தால் உண்மையில நம்முடைய ஈமானுக்கு மருந்து இருக்கிறது நம்முடைய நிலைக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் என்ற நிலை நிச்சயமாக அதுல இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது எனவே இந்த தலைப்பில் இத்தனை செய்திகள் சுருக்கமாக இது இப்போது நமக்கு போதும் அல்லாஹ் சுபகான நம்முடைய ஈமானை நல்ல வலுவூட்டி அதற்கு ஒரு சக்தியை கொடுத்து ஈமானில இஸ்திகாமத்தோடு நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு வழங்கி கடைசியாக மௌத்தாகக்கூடிய சமயத்தில அல்லாஹனுடைய அந்த களிமாவை உயர்ந்த அந்த களிமாவை சொல்லக்கூடிய நிலையில மரணிக்க செய்து நாளை மறுமையில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி நமது கேள்விகளை எல்லாம் லேசாக்கி நாளை சோர்க்கத்தில் அதுவும் உயர்தரமான ஜென்னத்துள் பிரதோஷ் என்ற சோர்க்க சோலை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அண்ணலன் பெருமானார் முகமது சல்லாஹு அடைவு செல்லும் அவர்களுடைய கையால் அந்த நீர் தடாகத்திலே ஹவுதுல் கௌசல் என்ற அந்த நீர் தடாகத்திலே அவர்களுடைய கையால் பெற்ற அந்த மதுரமான நீரை பருகக்கூடிய ஒரு நிலையும் அல்ல ஏற்படுத்தி சுவர்க்கத்தில் அவர்களுக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தின் வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக என்று கூறி இத்தோடு இந்த உரை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்